Hi guys, welcome to our TNBC VIP Notes. Ini kita mau pakai korang. Hari itu pandu itu baru buku lalu lah. Nama mukia kala korang negel bela beti pakai korang. Ini lah beti yang na hari itu pandu itu hari ke mulu lah cipti empat tanjai itu lalu. Rendah hari ke pada ni lalu hari ke ulah mukia mana negel bel korang terkang. Inda mukia mana negel bel yang lalat ini mandu togut de. Ada mandu arsa pani hari hari sa. Nama orang kala korang mari pakai korang. Indah nol selapati na, umur kende history samada pata, yella ame andro, anda anggiler marathi erke edela nandu pora, anggila maisur pora, adu poga mukia na anda plastik pora, baksar pora, adu poga anda ama arsar galapati kuptar gal, kapro salik er gal, Delhi Sultan gal, Mughal er gal, iu bande yella ame bande indah nol selapati indah kala pora nama pakap pora, iu la bande history topic muda nama wasit cover panir pora. Pali te ayam, adala untuk tanitni awal. Adali me untuk nariya untuk kalau kor madri nama erku kuri notes nariya erku. Ini perih erku erku tu pelik kesanal nama kena use untuk tu nama madali sulir kor. Ini untuk nama kemarak kade. So untuk ini ini dada la nama pelik kerja nama kiri siar kor. Nama exam leyo nama mark untuk gain mandor tu kiri rombong use kor kor. So video mispan nama kadeswari kipar ngan. Kimo mula seti empat anjay erku lande. Nampak ada orang yang katakan, India ada, ini ini pelanggar kala panbari, abang ni lelaki kerja, anda cuci orang kan? So, ini India ada, ini ini pelanggar kala panbari, apa ni lelaki sebab ni? Nah, mula cuci empat empat anjay kerja, anda nampak ada orang hari ini ulah kala kerja, tetapi ada ini lelaki, ini India ada, ini ini pelanggar kala panbari, anda ni lelaki kerja. Atau apa ni? Nah, kimo, dua milyar nanti kalau kemunar ini lelaki, arba daerah mana kalau kemunar hari ini katakan, nah. Kil pelanggar kala pan bade, anu dia kala mandu, rende milyar nanti kalau kemun, mun mun mudal, arba daerah mana kalau kemun baru ya abdin juli sulir kerangga. Ia dalam pati ya, na inda kil pelanggar kala pan bade India bola rende milyar nanti kalau kemun baru itu, tuaran kira kala abdin termari, ayu bagel mande, mari bete solu de. Ipa mande inda kil pelanggar kala pan bade kelingla, ia itu mande arba daerah mana kalau kemun baru ya tuaran kira kala abdin juli solu kerangga. Atuh pati ya na, ya ada tala kimo rende milyar nanti kalau kemun nahl pati ya na. India anu varlar rende torang kade, so rende India anu dia varlar bati na rende milyar nanti kalau kemunna ariye rende torang kade, itu rende varlar tu mundhe kala mabdi no solrangga. Atu bati na kimo naapatay tu rende patay tu kurpa ta kala tu la, enna bati na mail palanggar kala pan bari nila ver kala mabdi nzuli solrangga. So rende atu kimo yerubda ayar mudal, kimo yerubda ayar mudal, ombda ayar iste ayin or kul, rende bati na idai kar kala pan bari rende anu dia kala yerubda ayar tu rende ombda ayar iste ayin or kul mabdi nzuli solrangga. Indah ulah kalau ulah ini edek kalau kalau panbar bati ya, na, kalau edek terk edam mandu maru bodoh ambil juli sulir kanga. Sila kuru peta pagi allah, indah edek kalau kalau panbar bati na, bayaran me kalau terk munba nade ambil nu sulir kanga. Indah edek kalau kalau panbar bati na, kelak matiya tarikatul pagi ana indah lawan di sabdin tera pagi di allah nila ber kerda kanjir kanga. Atur ma pak bodoh, kimo patah terlandu ayer awariki. Indah patah terlandu ayer awariki. India bela, ini kerja kala panbar itu pati ya, na, ini kemu patah itu lada ayam meraya nila berkerja solrang ya, ini ini kerja kala panbar yang kan pati ya, na, Kerala itu, Tamil Nadu itu, Tarun itu ada abdul ini solrang ya, ini yang rumah kala tin terak kembali kum, India bela, ini kerja kala panbar itu bandu Tarun itu ada abdul ini solrang ya, arti nama pak bodoh, kemu yella ya, ini kemu yella ya itu otiya kala itu lada, na agar itu kemudian wal ke, ada itu terak ke, alat itu pudia kerja kala panbar itu kena sandar gelundu. Pakistan itu lula, Negar Kerala adalah untuk kerja cerita apa yang jadi suruh orangnya. Adalah ini, ini kimo yang lain itu otiya untuk kala untuk pati na, naga itu ke mundiya wal ke apa yang jadi suruh orangnya. Ida bandel, thodak ke alat itu pudiya ker kala panbaru apa yang jadi suruh orangnya. So ini, ini ker kala panbaru untuk pati na, Pakistan itu lula, Negar ker apa yang orang yang lain itu kerja cerita suruh orangnya. Ayat itu pati na, kimo Ayat itu ayat nur lantde, nala itu ayat nur baru ilana kala untuk pati ya na megar keril ulla, pudia ker kala panba ting, yerandam kala katam abdin juli sura ga. Ini megar keril ulla kala katam pati ya na pudia ker kala umjuli nama aldi patah ko. So inde ida bandde nama uru muna pericir kala ga. Hari apa ting pati ya na? Inda ayat itu ayat nur lantde nala itu ayat nur baru ilana kala katam pati ya na pudia ker kala panba ting, yerandam kala katam abdin juli sura ga. Ini bandar Thodaka Thodaka ker kala pan bade, ini bandar Yerandam kala katam. Hari kerja pati na, ini dah kimo nala itu enor lalu, mua itu enor baru, muntram kala katam abdin juli surangga. Ini bandar megar ker nuriya, muntram kala katam abdin juli surangga. Megar ker abdin itu bandar pudia ker kala pan bade, anggennya lalu isi, so ada nala lalu surangga. Hari kerja pati na, mua itu enor lalu. Rendah rendah air baraya, masa pada ni yang naga naga riga abdin itu bandar nelayan kerja surangga. Hari tu mua itu monur lalu, 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரையா சிந்து சமூக நாகரிகம் இதுதான் வந்து நம்ம நம்ம டீட்டெயில்டா பார்ப்போம் அது வந்து மூவாயிரத்தி முந்நூறுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரையா சிந்து சமூக நாகரிகம் இதுதான் சொல்றாங்க சோ அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி நூறுல இருந்து ஆயிரத்தி நூறு வரையா எகிப்து நாகரிகம் நிலவிருக்கிறதா சொல்றாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது சீன நாகரிகம் இந்த சீன நாகரிகம் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூறுல இருந்து ஆயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரையா நிலவிருக்கிறதா சொல்றாங்க இந்த சிந்து சமூக நாகரிகம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அது வந்து மூவாயிரத்தி முந்நூறுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரையா அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு டைப்பா பிரிச்சிருக்கிறாங்க இந்த மூணு டைப் வந்து எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி முந்நூறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு வரையா உள்ள காலகட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தொடக்க ஹரப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த தொடக்க ஹரப்பாக்கு அடுத்து வர்றது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் இந்த இது ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைய முதிர்ந்த ஹரப்பா நாகரிகம் இருந்ததா சொல்றாங்க அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துல இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூறு வரையா பிந்திய ஹரப்பா நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சிந்து சமூக நாகரிகம் வந்து வீழ்ச்சி பெற தொடங்கியதுன்னு சொல்றாங்க இந்த சிந்து சமூக நாகரிகமும் ஹரப்பா நாகரிகமும் வந்து ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் சிந்து சமூக நாகரிகம் சொன்னாலும் ஹரப்பா நாகரிகம் சொன்னாலும் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் நான் பின்னாடி பார்ப்போம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது கிமு மூவாயிரம் இந்த கிமு மூவாயிரத்துலதான் பாத்தீங்கன்னா முதல் முதல்ல நகர மயமாக்கம் பாத்தீங்கன்னா சிந்து சமூகிய சிந்து சமூக பகுதியை மையமாக கொண்டு முதல் நகர மயமாக்கம் நடைபெறுது அடுத்து இந்தியாவினுடைய வடமேற்கு பகுதியிலையும் பாகிஸ்தானிலையும் தோன்றிய நாகரிகம் நாகரிகங்களும் பண்பாடுகளும் வந்து மொத்தமா சிந்து சமூக நாகரிகம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அதாவது இந்தியாவினுடைய இந்த மேப் வந்து எப்பவுமே வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் அது வந்து பக்கத்துல போட்டு வச்சுக்கிறது நமக்கு நல்லது படிக்கல சோ அதனால நான் போட்டிருக்கேன் இது வந்து இந்தியாவின் வடமேற்கு பகுதி வடமேற்கு பகுதினா இந்த இடத்துல இந்த இந்தியாவினுடைய வடமேற்கு பகுதியிலும் பாகிஸ்தான் ஆல்ரெடி நமக்கு இங்க இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் சோ வந்து இந்த இந்தியாவின் வடமேற்கு பகுதியிலும் பாகிஸ்தானிலும் தோன்றிய நாகரிகம் நாகரிகங்களும் பண்பாடுகளும் மொத்தமாக சோ இந்த இடத்துல தோன்றின பண்பாடுகள் தான் மொத்தமா வந்து சிந்து சமூக நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அடுத்து வந்து இந்த நாகரிகம் அடையாளம் காணப்பட்ட இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹரப்பா அப்படின்றதுனால இது வந்து ஹரப்பா நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க இந்த சிந்து சமூக நாகரிகம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஹரப்பா அப்படின்ற இடத்துலதான் வந்து அடையாளம் காண்றாங்க சோ இது வந்து ஹரப்பா நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காலகட்டத்துல வடகிழக்கு இந்தியாவில் புதிய கற்கால பண்பாடு தோன்றியது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு காலகட்டத்துலதான் வட வடகிழக்கு இந்தியா அதாவது இது வந்து வட இது வந்து வடக்கு கிழக்கு இந்த அப்ப வடகிழக்குனா இந்த ஏரியா இந்த வடகிழக்கு ஏரி இந்த ஏரியால பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுலதான் இந்த புதிய கற்கால பண்பாடு வந்து தோன்றியதா சொல்றாங்க ஆனா இந்த பாகிஸ்தானில் உள்ள இந்த மெகர்கர் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பாகிஸ்தானில் உள்ள மெகர்கர்ல பாத்தீங்கன்னா இதே புதிய கற்கால பண்பாடு பாத்தீங்கன்னா கிமு ஏழாயிரத்துல தொடங்கி இருக்குது சோ இதையும் கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க சோ இத கம்பேர் பண்ணல இந்த வடகிழக்கு இந்தியாவில புதிய கற்கால பண்பாடு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப லேட்டா தான் மிக பின்னால தான் வந்து தோண்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கிமு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இந்த கிமு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுல குப்பு அப்படின்ற மண்ணனால சுண்ணாம்புக்கள் கிசை பிரமிடு கட்டப்பட்டதுன்னு சொல்றாங்க இந்த கிசை பிரமிடு ஒன்னு ஒண்ணு பதினஞ்சு டன் எடையுடையதுன்னு சொல்றாங்க இது வந்து சும்மா எப்பவுமே வந்து இந்த ஆண்டுகள் எல்லாமே வந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது சோ வந்து எல்லாத்துக்குமே சின்ன சின்ன சாக்கெட்ஸ் போட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச சர்க்கட்ஸ் நான் போட்ட சர்க்கட்ஸ் நான் சொல்றேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு சிவில் இன்ஜினியரை கூப்பிட்டு இந்த மன்னன் வந்து திசை பிரமிடு கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கோங்க அப்ப கட்டையில வந்து ஒன்னு ஒன்னு பதினஞ்சு டன் இடம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு சோ எவ்வளவு செலவாகும்னு சொல்லி அந்த சிவில் இன்ஜினியர்கிட்ட கேக்குறாரு அவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே அவருக்கு வந்து கூப்புன்னு வேர்த்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக தான் சொல்றேன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறு இந்த கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறுல தான் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்குள்ள வந்து ஆரியர்கள் வந்து குடிபெயர்ந்து வராங்க சோ ஏறத்தாழ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ அரௌண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல ஆரியர்கள் வந்து குடிபெயர்ந்து வராங்க இந்த காலகட்டத்துலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுலதான் இவங்க வராங்க அப்படின்றது வந்து சான்று எது பாத்தீங்கன்னா இந்த வேத நூல்கள் இந்த காலகட்டத்திற்கு வேத நூல்கள்
உள்ள காலகட்டம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து இரும்பு இரும்பு காலம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைன்னா பெருங்கற்காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆயிரத்தி முன்னூறு இருந்த முந்நூறு வரைக்கும் உள்ள காலகட்டம் இரும்பு காலம்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா பெருங்கற்காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து கிமு ஆயிரம் இந்த கிமு ஆயிரத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆரியர்கள் கிழக்கு நோக்கினர் சிந்து கங்கை சமோதியில் குடிபெயர்ந்தனர் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆயிரம்ன்றது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இங்க ஆயிரத்தி ஐநூறுன்றது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுல இந்தியாவுக்குள்ள என்றாங்க இந்த ஆயிரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிந்து சமோதிக்குள்ள அப்பதான் வராங்க சோ இது வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கோங்க ஏன்னா இந்த கிமு ஆயிரத்துடைய நூற்றாண்டு இடைப்பகுதியில தான் இந்த சிந்து சம் சிந்து கங்கை சமொழியில பௌத்தம் சமணம் அப்படின்ற ரெண்டு மதங்கள் வந்து தோன்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த சிந்து கங்கை சமவழியில தான் இந்த பௌத்தம் சமணம் பௌத்தம் மற்றும் இந்த சமணம் அப்படின்ற இந்த ரெண்டு மதங்கள் முதலம் ஆயிரம் ஆண்டினுடைய இடைப்பகுதியில தோன்றுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மையம்பள்ளி அப்படின்ற இடத்துல பாத்தீங்கன்னா தொல்லியல் ஆய்வு நடத்தியிருக்காங்க அதுல அந்த தொல்லியல் ஆய்வுல பாத்தீங்கன்னா இருமினால் செய்யப்பட்ட தொல்பொருட்கள் வந்து கிடைச்சிருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெருங்கற்காலத்து அதாவது பெருங்கற்காலத்துல வந்து செஞ்ச இந்த கருப்பு மற்றும் சிவப்பு மட்பாண்டங்கள் அதுவும் வந்து கிடைச்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மையம்பள்ளியில பாத்தீங்கன்னா இரும்பு உருக்கப்பட்டதற்கான சான்றுகள் இரும்பு உருக்கப்பட்டதற்கான சான்றுகளும் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த இது எல்லா பொருள்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேடியோ கார்பன் முறையில இது வந்து நம்ம சோதிச்சு பாக்குறப்போ இது வந்து கிமு ஆயிரம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பொருட்கள் எல்லாமே கிமு ஆயிரத்தை சேர்ந்தவை அப்படின்னு சொல்லி கணிக்கப்படுது அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போறது கிமு அறுநூறுல இருந்து நூறு வரைக்கும் இந்த கிமு அறுநூறுல இருந்து நூறு வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து பெருங்கற்கால பண்பாட்டுக்குள்ள என்ற ஆகுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ பெருங்கற்கால பண்பாட்டுடைய என்ற ஆகுறாங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இரும்பு கற்காலத்துடைய முடிவு இரும்பு கற்காலத்துடைய முடிவுல தான் பெருங்கற்கால பண்பாடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அறுநூறுல இருந்து நூறு வரை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் பண்டைய தமிழகத்தில் வந்து பெருங்கற்காலம் அப்படின்றது சங்க காலத்துக்கு முந்தைய காலத்தோடு ஒத்து போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சங்க காலம் கிடையாது சங்க காலம்ன்றது வந்து கிமு முன்னூறு டு கிபி முன்னூறு நம்ம இது வந்து முந்தின வீடியோல பார்த்தோம் இப்ப இந்த சங்க காலத்திற்கு முந்தைய காலத்தோட தான் இந்த பெருங்கற்கால பண்பாடு பொருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த பெருங்கற்காலத்துக்குனே வந்து சிறப்பு என்ன அப்படின்னா அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா கருப்பு மற்றும் சிவப்பு நிற மட்பாண்டங்கள் வந்து அதிகமா தயாரிச்சிருக்காங்க சோ இந்த கருப்பு மற்றும் சிவப்பு நிற மட்பாண்டங்கள் தயாரித்த காலம் அப்படின்னாலே வந்து பெருங்கற்காலம் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஏறத்தாழ கிமு நானூறு முதல் கிமு முன்னூறு வரை உள்ள காலகட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காலகட்டத்துல தான் தமிழ் பிராமி எழுத்து வந்து அறிமுகப்படுத்துறாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது கிமு முன்னூறுல இருந்து கிபி முன்னூறு வரையா பண்டைய வரலாற்று காலம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது சங்க காலம்னு சொல்லி சொல்லலாம் இல்லைன்னா சங்க இலக்கிய காலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சோ கிபி கிமு முன்னூறுல இருந்து சாரி கிமு முன்னூறுல இருந்து கிபி முன்னூறு வரையா சங்க காலம்னு சொல்லலாம் இல்ல பண்டைய வரலாற்று காலம்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா சங்க இலக்கிய காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா கிமு இருநூத்தி ஆறுல இருந்து இருநூத்தி இருபது வரைக்கும் சீனாவில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹான் அரச வம்சம் அப்படின்றது இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது கிபி இருநூறு இந்த கிபி இருநூறுல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா புகார் நகரம் வந்து கடல் கோளால அழிஞ்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ வந்து இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா இந்த புகார் பண்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்முடைய விலை இருநூறு ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் இந்த வீடியோல நம்ம கீமுல உள்ள எல்லா டீடைல்ஸும் ஆறு டு பன்னெண்டுல உள்ள கீமுல உள்ள எல்லா டீடைல்ஸுமே நம்ம பார்த்தாச்சு அடுத்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது கீபில உள்ள டீடைல்ஸ் எல்லாமே பார்க்க போறோம் இந்த கீபில பாத்தீங்கன்னா இந்த கீபில இருந்து தான் நம்மளுடைய வரலாறே வந்து நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்ப அந்த கீபில இருந்து தான் குப்தர்கள் இருந்து முகலாயர்கள் டெல்லி சுல்தான்கள் அது போக மராத்தியர்கள் அப்புறம் ஆங்கிலேயர்கள் இது எல்லாமே வந்து இந்த கீபில தான் வர்றாங்க சோ இதை வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் தேங்க்யூ கைஸ்